कहूँगा आप हमाम में दाखिल हुए चाहे पानी बकेट में हो चाहे रनिंग वाटर हो आपके शावर से आता हो या कोई और जरिए से आता है मुख्तलि चीज़ें आजकल होती हैं शावर के अलावा भी दीवारों में से पानी निकलता है आजकल नीचे से ऊपर तक सिस्टम होता है पूरे आंग पे पानी उड़ता है आदमी कांच के होते हैं जनरली अंदर चला जाता है और उसमें से पूरे पानी निकलते बहरहाल मुख्तलि चीज़ें अल्लाह ने दे रखी है लोगों को तो लोग इस्तेमाल करते हैं बहरहाल जो भी हो आप तीन बार वो करेंगे अपनी शर्मगा या जो वजह बनी आपकी गसल की वो गिलाजत को आप जायल करेंगे ठीक है उसके बाद आप वजू करेंगे जिस तरह से वजू होता है अब तहारत बैतुलखला में जाने की दुआ हुआ मैं नहीं सिखाऊंगा पहले हो चुका दो तीन हफ्ते पहले जाने का वो सब पूरा रफा हाजत के मसाइल हो चुका है तो लिहाजा मैं इसलिए बात नहीं रख रहा हूँ वरना फिर उसको ऐड करेंगे तो कई चीज़ें इजाफा हो जाएंगी बहुत मुश्किल होगा मुझे समझाना आप ठीक तो फिर आप अंदर चले गए आपने जो वजू किया जैसा वजू होता है ठीक है चाहे तो पैर साथ धोले या बाद में आखिर में ताकि छीटे उड़ने का डर है तो आखिर में धोले ठीक है उसके बाद जब वजू का हो गया मामला तो उसके बाद आप सर को धोले अच्छे से ताकि उसने जनाबत है तो जड़ों तक पानी चल जाए उसके बाद सीधे तरफ भिगा ले मतलब शावर है तो आप इधर से शुरू करें फिर इधर आ जाए ठीक मतलब सीधे तरफ पहले वो कर ले ताकि सुन्नत भी अदा होती है और पानी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक तरफ डालना नहीं है सिर्फ एक तरफ होना है आपको तो सीधे तरफ हो जाए उल्टे तरफ हो जाए और पूरे आंग को मल ले और उन मकाम को खास तौर से जहाँ हो सकता है पानी ना जाए बगल हो सकते हैं नाफ हो सकती है इसी तरह शर्मगा का पिछला हिस्सा हो सकता है घुटने का पिछला हिस्सा सकता है बैठ कर ना रहे या मुख्तलि पोजिशन के अतबार से मुख्तलि अज़ा हो सकते हैं रह जाए उनका आप जरूर ख्याल रखें और उनको धोले औरतें हों बहुत घने बाल हो जिसने जो प्लेट वाली चोटियाँ डाली रखी हो जो बहुत ज़्यादा होती है तो वो अगर तीन बार भी पानी डाल ले तो इन शाला उनके लिए किफ़ायत कर जाएगा सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है धोले ना हो तो बहरहाल उनके लिए ये सहूलत बहरहाल शरीय ने बहरा दे रखी है और पूरा जिसम जो है वो कर ले मुकम्मिल ये बहरहाल गसल के तल्लु से आ, कुछ बातें थी बहरहाल इस मामले में ये भी हो सकता है कि मर्द और औरत याद रखिए एक ही बर्तन से गुस्सल ले सकते हैं ऐसा हो सकता है कि घर में हमाम हो नमाज का वक्त कम हो या दूसरे मसाइल हो कि गर्म पानी बाद में नहीं मिलेगा तो मियाँ और बीवी मर्द और औरत जो है एक साथ नहा सकते हैं तो एक बर्तन में से पानी ले सकते हैं ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि औरत का बचाव पानी नापाक होता है ऐसी कोई सही रिवायत नहीं याद रखी इसलिए कि माई आयशा की एक रिवायत आती है रजियाला जो है ये सही रिवायत है कि वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उस जनाबत एक ही बर्तन में से एक ही टब में से लिया कि मैं एक बार लेती और अपने आप को धोती और फिर आप एक बार लेती हूँ मग और अपने आप को वो करती रात का वक्त था ठीक है तो इससे पता चला कि बा एक वक्त मियाँ भी नहा भी सकते हैं और कॉमन पानी यूज कर रहे थे दोनों एक ही टब में दोनों हाथ डालकर एक ही मगे से धो रहे थे मतलब एक बार मैं आयशा लेकर अपनी बारी करी थी एक बार आप समझे जैसा कि वजू करते होते दो मर्द आकर वजू कर रहे हैं तो एक के बाद एक के तो वैसा वो दोनों मिलकर शेयर कर रहे थे इससे पता चला कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक नहीं होता ये औरत जिस पानी में हाथ डाले वो नापाक नहीं होता है और दोनों भी जनाबत की हालत में थे मतलब हमारी आयशा भी नापाक थी और वो भी थे लेकिन दोनों ने पानी हाथ डाल कर लिया तो इससे बात समझ में आ रही है कि वो बात दुरुस्त नहीं है कि औरत का बचाव पानी नापाक नजस होता है बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या घर में औरतों ने जो पानी इस्तेमाल किया हम कर सकते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं इसलिए कि वैसे ही पानी की किल्लत है आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कोई मसला नहीं इसलिए कि इसके तल्लु से कोई ममानियत की कोई रिवायत नहीं है बल्कि यहाँ तो सही रिवायत है कि दोनों ने एक ही टब में से पानी लिया वो हाथ डालती एक बार और कहती मैं लेती फिर आपसे हाथ डालते और आप लेते तो बहरहाल इसमें जो है कोई मसला नहीं है ठीक तो ये थी चंद बातें गौसल के तल्लु से मैं बहुत